மகல் ചെറുമകളു വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വീടിനകത്തിരുന്ന് വിശദമായി തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന നാട്ടുകാഴ്ചകളാണ് അവർ ഈ നാട്ടിൽ ഒരാളായി നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ തന്നെ നാട്ടും പുറത്തുകാരായി ചെന്നൈയിലായിരുന്നു പോയ നാളുകളിൽ ഇവരെല്ലാം താമസിച്ചിരുന്നത് ശ്രീ പ്രതാപചന്ദ്രൻ്റെ പ്രതാപകാലം മലയാള സിനിമയിൽ നമുക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ ആ സമയത്ത് മുഴുവൻ എല്ലാവരും അവിടെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നാട്ടിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളിലൂടെ ഒപ്പം മലയാള സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് അഭിനയ സാധ്യതകൾ തേടിക്കൊണ്ട് മകളും ഒപ്പം ചെറുമകളും അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് വരാനായി കാലം ഉറപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ഏതായാലും അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ സ്വപ്നങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ സിനിമാ മേഖലയിലെ ഇതുവരെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ആരോടും പറയാത്ത സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിശദമായി തന്നെ ചോദിക്കാം ഒരിക്കൽ കൂടി ലമൺ മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഉള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് അപ്പൊ തോന്നുന്നു ഈ സൈക്കിൾ റിക്ഷ പോകുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് എനിക്ക് നല്ല ഇത് കിട്ടിയാൽ മതി കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ എന്നെയും ഒരു അപ്രീഷ്യേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാ പോയത് നീ വന്ന് ചായ ആയിട്ട് വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ മരിച്ചിരിക്കണം തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പേര് മലയാളത്തിൽ അത്രയും ഇതാണ് കാരണം ഒരു കാലത്ത് നായകനെക്കാൾ ഏറെ വില്ലന്മാർ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് കേരളത്തിൽ സിനിമകളുടെ വഴുത്തിരിവ് തന്നെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു അനുഭവങ്ങൾ കുറേ വർഷമായിട്ട് കൂടെ നിന്ന് കണ്ട ആളാണ് ശ്രീമതി ചന്ദ്രിക പ്രതാപ് അപ്പോൾ ഈ സിനിമ അനുഭവ യാത്രകൾ ഒപ്പം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഓർമ്മകൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രേക്ഷകരോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമയ്ക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫാമിലിയായിട്ട് അടുപ്പമായിരുന്നു എൻ്റെ ഫാമിലി അത് ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടേണ്ട് ഒരു പനി വന്നു പനി വന്ന പനി വിട്ടിട്ട് ആ ചുമ വിടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അതെ ഒരു വിധത്തിൽ ചുമ മാറുന്നാലേ സംസാരിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ പിന്നെയാണ് അദ്ദേഹം സിനിമ ഫീൽഡിൽ വന്നതും അല്ല അതിനു മുമ്പേ എൻ്റെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ കാളിദാസ ആലയന്ത്രത്തില മാഞ്ചേട്ടൻ്റെ ഒമാധവൻ അവരുടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സിനിമയിലേക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓർമ്മകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് ഒരു ഇതുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയിട്ട് രാത്രി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയും വിസ്തരിച്ച് പറയും അത് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മളുള്ള ഒരു ഫീലിങ്ങ് അപ്പം തോന്നുന്നത് അല്ലാതെ ഞാനങ്ങനെ അധികം ഷൂട്ടിങ് കണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പോകാറില്ല ഈ കുട്ടിക്കാലത്തെ തലയോടുള്ള ഭയങ്കര താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ അതിന്റെ ഒരു തീവ്രത ഈ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അഭിനയിക്കുന്ന കാലം വരെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ അദ്ദേഹം നിലനിർത്തിയെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹം പറയാറുള്ള എന്താണ് ഈ കലയോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് കാരണമായിട്ട് എന്താണ് പറയാറുള്ളത് കലയെന്ന് പറഞ്ഞാല് പുള്ളിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞല്ല ബാക്കിയല്ല സിനിമയ്ക്കായിരുന്നാലും നാടകത്തിനായിരുന്നാലും പുള്ളി പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് പടങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു പറഞ്ഞ എനിക്കൊരു നാടകം ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയാൽ കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ അപ്പം ഞാനിരുന്നിട്ട് വഴക്കം പറയും ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ പുള്ളി അടങ്ങിയിരിക്കില്ല അങ്ങനെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സീരിയലൊക്കെ എടുക്കുക ചെയ്യുമ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങണം എന്നൊരു മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഇനിയും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക ഇനിയും അങ്ങനെ വലിയ ഇതിന് പോകണ്ടെന്ന് അതിലൊന്നും വലിയ ഇതല്ല എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കലാപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇതായിട്ട് വേണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയാണ് പുള്ളി പറയും ഞാൻ മരിക്കുന്നത് വരെ എനിക്ക് അഭിനയം വിടാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് അതുപോലെ തന്നെ നടത്തും പക്ഷെ സിനിമയിൽ ഇത്രയും തീവ്രമായുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം നാടകത്തെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക പിടിച്ചു ഇപ്പൊ കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രത്തിന്റെ ആരും പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ നാടകത്തോടുള്ള ഒരു വലിയൊരു അടങ്ങാത്തൊരു സ്നേഹം അതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയാറുള്ളത് സിനിമയിൽ വന്നെങ്കിലും നാടകത്തെ കാണുന്ന രീതി അതിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെ എന്താണ്
സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും പുള്ളി തൃശ്ശൂരൊക്കെ ഉള്ള അവൻ്റെ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അതിനിടയ്ക്ക് പോയി ചെയ്യുമായിരുന്നു നാ ഒരു നാടകത്തിന് അതിനകത്ത് നല്ല വേഷമായിരുന്നു അത് അതിൽ ഒരാൾ ഈ ഇടയ്ക്കാണ് മരിച്ച ഫാർഗോ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയൊക്കെ കൂടെ ആയിരുന്നു അത് അത് സംഘടിപ്പിച്ചതെല്ലാം പക്ഷെ അത് ഒരു വർഷത്തോളേ നിന്നുള്ളൂ കൂടുതൽ നിൽക്കാൻ പുള്ളിക്ക് സമയമില്ലാതായി അങ്ങനെ അതങ്ങ് വിട്ടതാണ് ഇപ്പം നാടക മേഖല നല്ല സിനിമാ മേഖല ആയാലും ആ ലൈവ് ലൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് ഒരു പിന്തുണ തിരക്ക് ഒഴിഞ്ഞ സമയം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ സിനിമയിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കലാകാരന്മാർ വിട പറയുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലുള്ള ഏറ്റവും നമ്മൾ പലരുടെയും പ്രമുഖരുടെയും കാര്യം എടുത്താലും അങ്ങനെയാണ് അതെപ്പോഴും ഒരു വേദനയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല വേദനയായിട്ട് പുള്ളി അങ്ങനെ വല്ലാതെ ഫീൽ ചെയ്ത് പറയും പക്ഷേ പുള്ളിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിൽ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് ആരുമായിട്ട് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാതെയൊക്കെ പോയപ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഒരു ദുഃഖം പോലെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും നാട്ടിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തപ്പം പുള്ളിക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു പണ്ട് പണ്ടേ പറയുമായിരുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ അവസാന കാലം ഓമല്ലൂരായിരിക്കണം ഓമല്ലൂർ ഞാൻ വയ്ക്കുന്ന വീട്ടിൽ നാട്ടുകാരുമായിട്ടൊക്കെ സഹകരിച്ച് അവിടെ നിൽക്കണം പക്ഷെ അതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നടന്നു ഈ സിനിമകളിലെ വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പാവമാണെന്നുള്ളതാണ് പലരുടെയും സിനിമയിൽ കാണുന്ന ആളല്ല വീട്ടിൽ പക്ഷെ വീട്ടിൽ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം പടങ്ങൾ കാണുമ്പം തോന്നും ഇതിലെന്തുവാ എക്സ്ട്രാവായിട്ട് ഇന്ന് വെള്ളം ഒടിച്ചിട്ടൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പുള്ളി വെള്ളം ഒടിക്കുമല്ലോ ഭയങ്കര വെള്ളമാണല്ലോ അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്ന് പറയും ഇതിലെവിടെ അഭിനയിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ കാണിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇല്ലേ കാണിക്കുന്നത് ഒരു അതെ പല വലിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പൊ ക്യാപ്റ്റൻ രാജു അദ്ദേഹമായാലും ശ്രീ അസീസ് ആയാലും അവരൊക്കെ ശ്രീ ബാലങ്കി ജോസ് പ്രകാശ് പ്രതാപുന്ദ്രൻ സാർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ പേരായിരുന്നു വില്ലന്മാരുടെ അന്നത്തെ കാലത്ത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അതേ വില്ലന്മാർ വന്നു എന്ന് പറയും പക്ഷെ അതിനേക്കാളേറെ നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ വീട്ടിലൊക്കെ അവർ എങ്ങനെ എങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാലും ഉള്ളുകൊണ്ട് അവരെങ്ങനെയായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി അടുത്തറിഞ്ഞ ആളെന്നുള്ളത് അല്ല ഉള്ളുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ല ചില കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒരുപാട് എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമാണ് അതേ കാരണം ഈ നാടകത്തിന്റെ ഒരു ഇതുള്ളത് കൊണ്ടാകാം എന്ത് ചെയ്താൽ അതിൽ പ്രത്യേക ഒരു ഭാവതലം കൊണ്ടുവരാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഉച്ചാരണ ശുദ്ധി ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരാളോട് സംസാരിച്ചപ്പോ ഇപ്പൊ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞാണ് ഭാഷ ഇത്ര നന്നായി സ്ഫുടമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു നടൻ മലയാളത്തിൽ അപൂർവമാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കണം കാരണം അത് ചില ഡയലോഗുകൾ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇന്നും തലമുറ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എന്താണ് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സംസാര രീതി ആ ഒരു ശൈലി എന്താണ് തോന്നിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്കതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കാരണം തോന്നാത്ത വീട്ടിലും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു സംസാരത്തിന് അതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് എത്ര ഫിറ്റായിട്ട് വന്നിരുന്നാൽ പോലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്കുകൾ തെറ്റ അതായത് ഒരു ചില കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് വരുന്നവർക്ക് സംസാരം ക്ലിയർ ആവത്തില്ലല്ലോ നമുക്ക് തന്നെ അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പാടാം പക്ഷേ പുള്ളിക്ക് അതൊന്നുമില്ല എന്താ പറയുന്നത് വളരെ സ്ഫുടമായിട്ട് തന്നെ പറയും അത് അതൊരു പ്രത്യേക കഴിവ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറയും അതിനും വെള്ളം അടിച്ച അച്ഛന് ഫിറ്റായിട്ട് ഒരു നല്ല സംസാരിക്കുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആ കൂടെ അഭിനയിച്ചിരുന്നവരോട് കൂടുതൽ ആരോടെങ്കിലും അടുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആ സൗഹൃദം അത് ഇപ്പൊ ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവിന്റെ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് പറയണ്ട ഇപ്പം പ്രധാന താരങ്ങളായ അന്ന് കൂടെ അഭിനയിച്ച നായകന്മാരായ ഉള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മോഹലെ എല്ലാവരും ആരോടെങ്കിലും കൂടുതൽ അടുപ്പുള്ളതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനൊന്നും പറയാറില്ല പക്ഷെ എല്ലാരോടും വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി ആയിരുന്നാലും ശരി മോഹൻലാൽ ആയിരുന്നാലും എല്ലാരോടും ഉണ്ടത് പിന്നെ കൂടുതൽ ചിലപ്പം പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ജോസ് പ്രകാശ് സാറിനെ പറ്റി പുള്ളിയൊക്കെ സീനിയർ വന്നല്ലേ ഇവരുടെയൊക്കെ താമരക്കട്ടി സീനിയർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുമ്പോഴൊക്കെ പക്ഷെ പുള്ളി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അന്നും നല്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു സുഖമല്ലായിരുന്നപ്പം പോയി കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു നാട്ടിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പല കലാകാരന്മാരും അംഗീകാരങ്ങൾക്ക് പുറകെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കാറുണ
സ്ഥാപിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇനിയിപ്പം മക്കളുണ്ട് അമ്മ നാട്ടിലുണ്ട് എന്തെങ്കിലും അത് സംബന്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ സാംസ്കാരിക വകുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സിനിമാ സംഘടനകളോ ആരെങ്കിലും ഇത് അവരുടെ ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി ഇല്ല ഇപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ മക്കളൊക്കെ അവരവരുടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് അവർ സെറ്റിൽഡാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നോ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു അതായിട്ട് ഇലയാൾ ഇവിടെ ഇല്ല ഇലയാൾ ദുബായിലാണ് ഫാമിലി ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ അവർ അപ്പം പിന്നെ അവരുടെ താല്പര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതുപോലെ നടക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രം ഏതായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ അത് നല്ലതായി വളരെ നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സി ബി ഐ സി ബി ഐ അതിലെ നാരായൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ തന്നെ വളരെ ഇപ്പോഴും അത് പലപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് ആ സീൻ പോലും ഓർമ്മയാണ് അതിലൊക്കെ നല്ല സീനുകളായിരുന്നു ആ മമ്മൂട്ടി ചീസ് ഒളിക്കുന്നതൊക്കെ പോയി മലയാള സിനിമയിൽ നിന്നും പതിവായി എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുള്ളൊരു പ്രവണത താരപുത്രന്മാർ താരപുത്രിമാർ സിനിമയിലേക്ക് വരാറുണ്ട് അത് ഒരുപാട് ചർച്ചയാകാറുമുണ്ട് മലയാള സിനിമയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രമുഖ നായക നടന്മാരുടെ ഒക്കെ മക്കൾ സിനിമയിൽ സജീവമായുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം ചെയ്തവരുടെ ഒരു തലമുറ വീണ്ടും സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നതുമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിലും സിനിമയിലും അത് പതിവ് കാഴ്ചയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ അഭിനയ മോഹമുള്ള ഒരുപാട് പ്രതിഭകൾ ഈ വീട്ടിലുമുണ്ട് ശ്രീ പ്രതാപചന്ദ്രൻ്റെ മകൾ അഭിനയ മോഹവുമായി മറ്റൊരു പ്രതിഭ ഇവിടെ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ആ പ്രതിഭയുടെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രതിഭ പ്രതാപിന് പറയാനുള്ളത് അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രേക്ഷക എന്ന നിലയിൽ ആദ്യം നോക്കി കാണുന്നത് അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അച്ഛൻ സാധാരണ നമുക്കൊരു നടനായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒന്നാമത് വീട്ടിൽ അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുമ്പോഴും വീട്ടിൽ കാണുമ്പോഴും ഒരേ മനുഷ്യനാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുമ്പേ നമ്മൾ ആരും അച്ഛനെ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടും ഇല്ല വീട്ടിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല നാട്ടുകാരും അതുപോലെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ആ വഴി കൂടെ ഗാന്ധിനഗറാണ് എ വി എമ്മിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആ വഴി കൂടെ പോകുമ്പോഴൊന്നും ഒരു ഫിലിം സ്റ്റാർ പോകുന്ന കണക്ക് ഒരു പോസും ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിനെ പറ്റി അറിയത്തില്ല ഇനി പുറത്തായാലും ഇവിടെ വന്നാലും അച്ഛൻ നടന്നാണ് എല്ലായിടത്തും പോകുന്നത് അവിടെ ആയാലും അച്ഛൻ ഒരു ഈവനിങ് വോക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ആരും അയ്യോ ഒരു നടൻ പോകുന്നു എന്ന് ആരും ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ എല്ലായിടത്തും സംസാരിക്കും എല്ലാവരടുത്തും ഒരേ ലെവലിലാണ് ഇപ്പം ഹൈ ലെവലിലുള്ളവരടുത്തായാലും ഈ സൈക്കിൾ റിക്ഷ പോകുന്നവരായാലും എന്തുവാണ് എവിടെ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് വന്നിട്ടില്ല തനി ഓമലൂർ നാട്ടുമ്പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും അതേ ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെയാ അന്നും ഇ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ കാണത്തുള്ളൂ ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് സിനിമകളുണ്ട് അമ്മ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏതാണ് മനസ്സിൽ ഏതാണ് കൂടുതലും ഇതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് സി ബി ഐ തന്നെ പിന്നെ കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ഛൻ പിന്നെ തമിഴിൽ മന്നൻ അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് അതൊക്കെ അറിയത്തുള്ളൂ അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല നായക തുല്യമായ സ്വഭാവ നടനായിട്ടൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി ക്യാരക്ടറുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മളെ അവരോട് കരയിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ തേടി എത്താത്തതാണോ അദ്ദേഹം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതാണോ വില്ലനിൽ തന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ തന്നെ വില്ലൻ തന്നെ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല കിട്ടുന്ന ഏത് ക്യാരക്ടറും ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളൂ അത് ഇന്ന ക്യാരക്ടർ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ള വ്യക്തിയൊന്നുമല്ല എന്റെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് എനിക്ക് നല്ല ഇത് കിട്ടിയാൽ മതി അത് തരുന്നവർ കറക്റ്റായിട്ട് തരും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ ഒരു പക്ഷെ പ്രതിഫലം പുരസ്കാരം അതിനേക്കാൾ ഏറെ അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ ആവേശത്തിലാക്കിയിരുന്നത് അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയാറുള്ളത് ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ വേറൊരു വ്യക്തിയായി ആ ഒരു ബോൺ ആക്ടർമാർക്കുള്ള ചില പ്രത്യേകതകൾ അദ്ദേഹത്തിൽ കാണാം അതെന്താണ് അദ്ദേഹം പറയാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ രമേഷ് ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഇത് ഞാൻ ഞങ്ങളാരും അങ്ങനെ ഫീൽഡായിട്ട് അച്ഛനാരെടുത്തും ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പം രമേഷ് ചേട്ടനെ കണ്ടപ്പോഴാണ് രമേഷ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് എന്തോ ഗ്ലാമറാണ് എന്തോ ആ ഡയലോഗൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്
പല ഭാവതലങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടറുകളാണ് നമുക്ക് തമിഴിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും ദേവൻ നടൻ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തോ ഗ്ലാമറാ വില്ലൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വില്ലനാ എന്നല്ലേ എല്ലാവരും പറയൂ ഇത് വില്ലനല്ല ഹീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും സമ്മതിച്ചു തരത്തില്ല അതുപോലെ അച്ഛനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഗ്ലാമറുള്ള വില്ലനാണ് അത് അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ കപ്പടം വീശയും മറ്റേ ശബ്ദവും ഒക്കെ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന വില്ലന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയും വില്ലനാകാം അങ്ങനെ നമുക്കൊരു വില്ലൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കട്ടി മീശയും ആൾ ഭയങ്കര ഇത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വില്ലന്മാരാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ഗ്ലാമറുള്ള വില്ലന്മാരും കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ അഭിനയ മുഖത്തിലെ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കേണ്ട ചെറുതിലെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കലാപാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബം അച്ഛൻ്റെ ഒരു സ്പാർക്ക് എന്തായാലും ഉള്ളിലുണ്ടാവും പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് വൈകി ഇതുവരെ വന്നില്ല എന്നൊരു ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് നീ അച്ഛൻ വേണ്ട പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇത് ചെയ്തില്ല കുറെ നാൾ നോക്കി അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചൊക്കെ അച്ഛനെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ചോദിച്ചു ചോദി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ ആരും അത് ചെയ്തില്ല ഇപ്പോൾ പിന്നെ പിള്ളേരെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിള്ളേർ പറഞ്ഞു അമ്മ ആഗ്രഹം നടക്കട്ടെ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ നടക്കുവാണെങ്കിൽ നടക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ മകൾ വന്ന് ശോഭയുണ്ട് കുടുംബക്കാരെ പലരുടെയും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ മകൻ ഉണ്ട് മമ്മൂട്ടിയുടെ മകനുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും മക്കൾ കല്യാണി പ്രിയദർശനമുണ്ട് അങ്ങനെ സജീവമായി തന്നെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇത് മുൻപത്തെ പോലെയല്ല ഇപ്പൊ അവസരങ്ങൾ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ കോമ്പറ്റീഷനും ഉണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അഭിനയം പഴയതുപോലെ എളുപ്പമായിരിക്കും അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഉള്ള കാര്യം പറയണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഫീൽഡായിട്ട് ഒന്നും അത് കണക്ഷൻ ഇല്ല ഇപ്പം എളുപ്പമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സൊക്കെ ഇത് ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഇത്ര വലിയ നടിയായാലും നടനായാലും അവരെ മക്കൾ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ മുഖത്ത് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇത് ചെയ്താലേ ഒക്കൂ അല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല ചില ചില നടന്മാർ വന്നിട്ട് അതുപോലെ മക്കളൊക്കെ വന്നിട്ട് അതുപോലെ പോകുന്നവരും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ലക്കും ഉണ്ട് അത് അവരവരെ മുഖത്തിൽ വരുന്ന അഭിനയം അനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്നാലും ഈ ഭാഗ്യപരി ഭാഗ്യപരീക്ഷണം എന്നല്ല ഒരു പുതിയൊരു സാധ്യത തേടാൻ പോവാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സാധ്യ ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അച്ഛന് എന്നാലും അതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയൊരു റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലാതൊന്നും അല്ല അച്ഛൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യുന്ന കോട്ടയം രമേഷൻ നിന്നോ കോട്ടയം രമേഷ് പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്കൾ അപ്പോൾ ആ അങ്കളിലൊക്കെ എല്ലായിടത്തും പറയുന്നുണ്ട് കിട്ടിയാൽ കിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരുപാട് ലെജൻഡുകളുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ രാവിലെ പോലും ഞാൻ ഒരു ചേട്ടൻ തമ്പി ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ അച്ഛൻ്റെ പടം ഓടുന്നു ഇതിന് കാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നസീറായാലും ജയനായാലും മധു ആയാലും അങ്ങനെ ഒരു തലമുറയുടെ മൊത്തം പ്രധാനപ്പെട്ട നായകന്മാരോടൊപ്പം തന്നെയാണ് അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെ വേദനിപ്പിച്ച ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സന്തോഷം നൽകിയ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അമ്മയോട് പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പറയുന്നതോ പഴയ ഓർമ്മകൾ ഇല്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങളടുത്ത് അതൊന്നും പറയാറില്ല അച്ഛൻ്റെ സങ്കടം ആയാലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ ഒന്നാമത് അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ ലേറ്റാവും രാത്രി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ അച്ഛൻ വരുന്നത് ആ സമയമാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയിരിക്കും ഉറങ്ങിയിരിക്കും പിന്നെ വെളുപ്പിനെ അച്ഛൻ എണീക്കും ഞങ്ങൾ എണീക്കുന്ന മുമ്പേ അച്ഛൻ പോകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അമ്മയടുത്ത് രാത്രി പറയുന്നതല്ലാതെ നമുക്കറിയത്തൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ആരോട് ആരെങ്കിലും സിനിമാ മേഖലയിൽ ആരെങ്കിലും അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗ ശേഷം വീടുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വിളിക്കുമോ സംസാരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ അങ്കിളായിരുന്നു വേറെ ആരും അങ്ങനെ ഇല്ല അല്ലമ്മ ഇല്ല വിഷമം തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മേഖലയി
നമ്മളെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന അച്ഛനാണെന്നുള്ള ഇതല്ലേ ഉള്ളൂ പുറമേ നമ്മൾ അച്ഛൻ്റെ ഇത് പോസായിട്ട് കാണുന്നുമില്ല അച്ഛൻ്റെ എന്താണ് ഒരു ലെവല് എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ നാട്ടിൽ വന്ന് അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നു ഓ ഇത്രയും വലിയ സ്റ്റാറാണോ അച്ഛൻ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ വരാൻ തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം കാരണം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഇത്ര സിനിമ മാധ്യമങ്ങൾ ഇത്ര സജീവമാകുന്നതിന് മുൻപ് ബുക്കിൽ മൂലയിലും പോസ്റ്ററുകളായാലും ഓരോ തിയേറ്ററുകളിലായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ അത് മെയിനായിട്ട് അവിടെ തിയേറ്റർ മലയാള പടം അല്ലല്ലോ കൂടുതൽ തമിഴ് പടം തമിഴ് പടം ഇവിടെയാണ് ഈ പോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മലയാളത്തിൽ കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് അവിടെ വരും തമിഴിൻ്റെ ഇതല്ല അപ്പോൾ തമിഴിൻ്റെ ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ അച്ഛൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൂറിൻ്റെ കൂടുതൽ പടം അച്ഛൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ അച്ഛൻ ആ ഓക്കെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സും ആരും അച്ഛനെ ഇത് 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 ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ആരും ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ലെവൽ എന്താണ് അച്ഛൻ ഏത് പൊസിഷനിലാണെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ആരും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിഷമം ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ മരിച്ച സമയത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വന്നു കണ്ടു എല്ലാം ഇത് ചെയ്തു അതിന് ശേഷമല്ലേ വേണ്ടത് ഒന്നും വേണ്ട ഒരു വാക്ക് മതിയായിരുന്നു ആ ഫാമിലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിനിമയ്ക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ കുടുംബം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും തിരക്കായിരുന്നു ഒന്നും നമ്മളൊന്നും തിരക്കിയില്ലെങ്കിലും അമ്മയോ അമ്മയൊന്ന് എന്താണ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിച്ച് തിരക്കാം ഈ സിനിമാ സംഘടനകളും ഇപ്പൊ സജീവമാണ് അമ്മ അടക്കമുള്ള അസോസിയേഷനും ഇപ്പൊ സജീവമാണ് പക്ഷെ അന്ന് അതിന്റെ ഇല്ല ആ കാലത്ത് അത്ര സജീവമല്ല പക്ഷെ പിന്നീട് അതൊക്കെ രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം ആ തലത്തിൽ നിന്നും ഒരു വിളിയും അങ്ങനെയും വന്നിട്ടില്ല അല്ല ഒരു വിളിച്ചു അല്ല അത് അച്ഛൻ്റെ അവർക്ക് അച്ഛൻ്റെ ഇതായിട്ട് പെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പെൻഷനെല്ലാം കറക്റ്റ് പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് വേണോന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു വരുമാനം നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത ഇല്ലാതിരിക്കുവാണെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് അമ്മ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഇത് വേണ്ട ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇടവേള ബാബു എടുത്ത് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങളാണ് ഇനി ഇനി പുതിയൊരു മേഖലയിലേക്ക് ആണല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് കുടുംബത്തിന് പാരമ്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് എങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നല്ല ക്യാരക്ടർ അച്ഛൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മോശമില്ലാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെ തന്ന ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ നായകന് കളയറ വില്ലനിലൂടെയാണ് പ്രസിദ്ധനായത് അതുപോലെ മകളിന് എന്താണ് ഉദ്ദേശം ഏതായാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രായത്തിനും എൻ്റെ ഇത് ബോഡി ലാംഗ്വേജിനും പറ്റുന്ന ഏത് ക്യാരക്ടറാണ് എനിക്ക് സൂട്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ അങ്ങനെ മറ്റെന്തൊക്കെയാണ് കല പരിപാടികൾ വേറെയുള്ള പാട്ട് നൃത്തം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡാൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചറിയാം കളിക്കും എല്ലാം കളിക്കും അത് അത് കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ടേ ഉള്ള ഒരു ഇതായുണ്ട് ക്ലാസിക്കും കുറച്ചറിയാം എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് സിനിമാറ്റിക്ക് ഒക്കെ അറിയാം പിന്നെ ഈ സഹോദരങ്ങൾക്ക് അഭിനയമോ താല്പര്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ ആയിട്ട് എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആൾ ട്രൈ ചെയ്തു ഒരു വർഷം ട്രൈ ചെയ്തു പിന്നെ ആൾ അമ്മ പറഞ്ഞു ജോലിക്ക് വിട്ടോളാം പറഞ്ഞു സമയം കളയണ്ട പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചേട്ടനെ പിന്നെ ദുബായിലോട്ടൊക്കെ പോയി ഇടയ്ക്ക് വന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് കോവിഡ് തുടങ്ങുന്ന ഇച്ചിരി മുമ്പേ പിന്നെ ആൾ അവിടെ നിന്ന് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ആളെ ബിസിനസ്സും കളഞ്ഞ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ഒരു ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പറ്റത്തില്ല ഈ സിനിമയിൽ വന്ന് മാറ്റത്തിന് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് രണ്ട് തലമുറയുടെ സിനിമയും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സിനിമ കണ്ടു ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ആ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് മാറ്റങ്ങൾ നല്ല രീതി തന്നെ ഇപ്പോഴും പോകുന്നത് പണ്ടൊക്കെ എന്തോ ചൂട് സെറ്റിലൊക്കെ പോയാൽ ഭയങ്കര ചൂടായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇപ്പം അതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാ സൗകര്യം അവർ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് എല്ലാ രീതിയിലും ഇപ്പോൾ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലായാൽ പോലും അവരെല്ലാവർക്കും ക്യാമറമാൻ ക്യാമറ അവർ ടോപ്പിലുള്ളവരല്ലാതെ ഈ അല്ലാതെ സൈഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പോലും അവർക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ
ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കയറുന്ന വേൻ കയറി കേത്രമിട്ടുന്ന കയറി അമ്മക്കേതായി മാത്രം അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് മകള് സപ്പോർട്ട് തരുന്നു ഉണ്ടല്ലോ തിരിച്ച് അതുപോലെ അത് വലിയൊരു പിന്തുണയാണ് പാട്ട് എന്തെങ്കിലും പരിപാടികൾ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേരി അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് എങ്കിലും മൂടി വെക്കാനുള്ളതല്ല അപ്പൊ ദൃശ്യയിലെ കലാകാരി എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ് ആദ്യമായിട്ട് പാട്ട് രണ്ടുപേരി ഒരുപാട് പാടണ്ട മോളെ രണ്ടുപേരി ഉണക്കമുന്തിരി പറക്ക പറക്ക മടുക്കുവോളത്തിനൊക്കെ തിരക്ക തേനും കൊത്തൊന്നു കൊറിക്ക കൊറിക്ക വെത്തല പാക്കും ചവയ്ക്ക ചവയ്ക്ക പന്തല മുഴുവൻ തിരക്ക തിരക്ക അതുപോട്ടെ അപ്പൂപ്പന്റെ സിനിമകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് മനുവെങ്കിലും കുട്ടികൾ മുഴുവൻ ആഘോഷാക്കിയ ഒരു സിനിമയാണ് അതിലെ അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിലെ നായികമാര് നായികമാരെ ഇഷ്ടമുള്ള ആരൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം എനിക്ക് സായ്പല്ലവി ഇഷ്ടം സായ്പല്ലവി അതുപോലെ നടന്മാരില് നടന്മാരില് എനിക്ക് ഈ മലയാള സിനിമയിൽ വന്ന ഈ മാറ്റം പൊതുവിൽ സിനിമയിൽ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ കുറെ കാലം മുന്നേ സിനിമാ കുടുംബമായിട്ട് ഓരോ നിങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് കോളേജിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ ചർച്ച ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൂപ്പൻ്റെ കാര്യം പറയും ആ കാലത്തെ സിനിമ ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമ അവിടെ പഴയ കോളേജിൽ അത് കൂടുതലും എന്താ പറയാ കളിയാക്കലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കളിയാക്കലെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനല്ല ഇങ്ങനെ അറിയുമ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്ന മറ്റേ സി ബി ഐ ഡാരി കുരുപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആരിലും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ നടന്നു എന്നൊക്കെ ആ എടാ സി ബി ഐ ഏ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ കളിയാക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും അപ്പൊ തൃശ്ശൂർ എവിടെ പോകുന്നത് ഞാൻ അതൊക്കെ പോവാ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഇതിലൊക്കെയാണ് അല്ലാണ്ട് ആ ഡയലോഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ എല്ലാം ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടാ മുടി അതിന് പെർഫെക്റ്റ് ഇവിടെയാണ് അവർ രണ്ടുകൂടെ ചേർന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും ഈ കോളേജിൽ ക്യാമ്പസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കലാശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പാടുന്ന പോലെ വയലിനൊക്കെ പോലെ ഡാൻസ് 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 ഏതാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എവിടെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് എൻട്രിക്ക് ശ്രമം നടത്തി അമ്മ ഇപ്പൊ ഒരു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ തുടങ്ങാൻ പോവാണെങ്കിൽ അന്ന് സിനിമ ആ കാലത്തെ എല്ലാരും ഒരു കുടുംബം പോലെയാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സിനിമാ മേഖലയിലുള്ളവർ പ്രേം നസീർ സാറൊക്കെ ആയാലും എല്ലാരും ശ്രീജയൻ അനുശ്വര നടന്ന അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ട് ഇട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട് ഒരാൾക്ക് വർക്ക് കുറവാണ് അവർക്ക് സാമ്പത്തിക മേടിച്ചിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഇന്ന ആർക്ക് വർക്ക് കുറവാണ് ആ പുള്ളി പുള്ളി ഏതിനെങ്കിലും കയറ്റണം വളരെ ഇത് ഒരു ഫാമിലി ആയിരുന്നു ഇത് മറ്റുള്ളവരെ അറി മറ്റുള്ളവരെ അറിയാനും അവരെ സഹായിക്കാനുമുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടം ഒരു കൂട്ടായ്മ കൂടുതലായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ സംഘടനകൾ ഉള്ളതിനേക്കാളും വലിയ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു എന്താ പറയുക എല്ലാവരും ഒരു അവരവരുടെ ആളുകളാണ് ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തമാണെന്നുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയുടെ മുമ്പ് മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ അന്ന് അത്രയും പേര് വന്നിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളങ്ങനെ അധികം എനിക്ക് പിള്ളേരെ പഠിക്കിപ്പിക്കലും പിള്ളേരുടെ കാര്യം നോക്കലും വീട്ടുകാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോകും
വീട്ടിൽ ജോലിക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും പിള്ളേർ കാര്യത്തിനൊന്നും ഇടപെടുക്കത്തില്ല സിനിമാ ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കൊന്നും ബാധിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങോട്ട് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ പുള്ളി കൂടുതൽ വരാതിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഞാൻ പറയാം പിള്ളേരാ ചോദിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ കളഞ്ഞിട്ട് പോയതാണോ അങ്ങനെയുള്ളായിരുന്നു അല്ലാതെ പുള്ളിയാണെങ്കിൽ സിനിമയുടെ കാര്യത്തിനൊന്നും പോകുമ്പോഴൊന്നും ഞങ്ങളെ കൂട്ടാറില്ല ഞാൻ അതിന് താല്പര്യപ്പെടാറുമില്ല അതിനോടൊരു നീ എനിക്ക് സമയം കറക്റ്റായിരിക്കും കുട്ടികളുടെ കാര്യവും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും പുള്ളിയുടെ കാര്യമൊക്കെ നോക്കി വരുമ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയേ പോകത്തില്ല സംസ്കാര ചടങ്ങൊക്കെ ഇവിടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ചല്ല ഈ വീട്ടിലാണ് മരിച്ചത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കുടുംബം ഇപ്പം ബോഡി സംസ്കരിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ ആസ്തി വെച്ച് വളർത്തിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു വർഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തോട്ട് ഇവിടെ അത്രയൊന്നുമില്ല അപ്പം മക്കൾ പറഞ്ഞില്ല ഒരു വർഷം തന്നെ വയ്ക്കണം അങ്ങനെ പിന്നെ അപ്പോൾ പിന്നെ അതിന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് നിന്നു അതങ്ങനെ അങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ആയി ഈ ആരോടും പറയാത്ത അനുഭവങ്ങൾ ഓർമ്മകളെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ബാക്കി വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അത് സിനിമാക്കാരോട് പറയണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പുള്ളിക്ക് ഈ ഒരു വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി വിചാരിച്ച അത്രയും ഒരു നല്ല ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു അതുണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളിൽ പിന്നെ അവസാന സമയം അപ്പോഴത്തേക്ക് വർക്കുകളും ഇല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് നാട്ടിൽ തന്നെ പുള്ളി ഒരു നിർബന്ധമായിരുന്നു നാട്ടിലോട്ട് സെറ്റിൽ ആവണം ഇവിടെ ഓമലിൽ തന്നെ വരണമെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തോ എറണാകുളത്തോ ഫ്ലാറ്റ് അങ്ങനെ എടുക്കാം ആദ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് എറണാകുളത്ത് ഒക്കെ മാറുകയാണെന്ന് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇല്ലേ എനിക്ക് എൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ പോകണം അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഇവിടെ വന്നപ്പം മൂത്തവൻ്റെ ഭാര്യയും കുട്ടിയും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ട അച്ഛനും ഒക്കെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഇലയും മോനും അവിടെ ജോലിയായി ഇയാൾക്ക് അവിടെ തന്നെ ജോലി മോൾ ഇവിടെ ഇല്ല മോൾ പാലക്കാടായിരുന്നു അവളെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറ്റാതെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ഇവരെ ഒന്ന് ഇതാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ നാട്ടിൽ വരാം അപ്പോൾ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഉള്ളവർ ഒരു അസുഖമായിട്ടൊന്നും കിടന്നതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പെട്ടെന്നുള്ള മരണ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോയി വേറെ ഒന്നിനും അല്ല ബോഡിയൊന്നും ഇതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലൊക്കെ പോയി അപ്പോഴും പോകുമ്പോഴും ഞങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു ഞാനും എതിർത്ത മക്കളും പറഞ്ഞു വേണ്ട കാരണം ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കാതിരിക്കില്ല പുള്ളി സിഗരറ്റ് അത് നിമിഷത്തിന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഇത് രണ്ടും ആയുർവേദത്തിന് പോയാൽ പറ്റത്തില്ല ഇത് ചെയ്തിട്ട് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ചികിത്സ കൂടി എടുത്ത് ആ ആയുർവേദം ചെയ്ത് ചെയ്ത് ആ സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പതിമൂന്ന് ദിവസം അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നാൽ ഞാൻ വരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു വേണ്ട ആരും വരണ്ട ഇവിടെ തന്നെ ആളുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചപ്പോഴും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വേണ്ട നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം പുള്ളി ആ മീൻ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും കഴിച്ചുകൂടാ പുള്ളിക്ക് അതൊക്കെ വലിയ പ്രയാ പ്രയാസമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഉണക്ക മീനെങ്കിലും വേണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം ഒന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇച്ചിരി മീൻ കഴിക്കണമെന്നായി പിന്നെ ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് മരുമോളുണ്ടായിരുന്നു അവൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ മോൻ്റെ ഭാര്യ അപ്പോൾ അവർ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ചെറിയ മീൻ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് കറി വെച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതുമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ആ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം വെള്ളം അടിച്ചത് ഭയങ്കരമായിട്ടാണ് വെള്ളം അടിച്ചത് അപ്പം മോനില്ല മോനെ അവൻ്റെ ജോലിക്കാരിയായിട്ട് കോയമ്പത്തൂർ അങ്ങോട്ടായിരുന്നു അപ്പം മരുമോളുമായിരുന്നു ഞാൻ ചേട്ടനെ വിളിച്ച് പറയും അമ്മയെ വിളിച്ച് പറയുമെന്ന് നീ ആരോടത്തും പറയ പറയല്ലേ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ വഴക്കോറെ പിള്ളേർ ആരോടത്തും പറയരുതെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അന്ന് വെള്ളം ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് വെള്ളം അടിച്ചു മോളാ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ആ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ ജ്യൂസൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മോൾ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് കുടിച്ചിട്ട് ഈ റൂമിലാണ് കിടന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കിടന്നതാണ് അപ്പോൾ പൊതുവേ തന്നെ ഞങ്ങൾ കിടന്ന് എല്ലാവരും
അപ്പോൾ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് കഥ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിപ്പം ആൾക്കാരെല്ലാം ഒരുപാട് പേര് പോകുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ടീച്ചറുണ്ട് അവരെ വിളിച്ച് ആൻറ്റി ഒന്നും കൂടി വന്ന് അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ട് എണീക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ തന്നെ അവർ വന്ന് നോക്കിയപ്പം മനസ്സിലായി മരിച്ചാൽ മതി ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ പോയത് അതൊക്കെ പുള്ളിയുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത് പണ്ട് മുതലേ എന്നോട് പറയും എനിക്ക് ഉറക്കത്തിൽ പോകണം ഓമല്ലൂർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് ഉറക്കത്തിൽ പോകണം നീ വന്ന് ചായ ആയിട്ട് വിളിക്കുമ്പം ഞാൻ മരിച്ചിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം പോലും നിന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ടു തരുന്നത്